Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about drug distribution system in hospitals. Drug distribution system in hospitals that means जब कोई भी patient hospital के अंदर आता है तो उसको किस तरीके से दवाइयों का distribution किया जाता है That means अब ये जो patient होते हैं ये भी अलग अलग type के होते हैं कुछ patients होते हैं जो कि hospital में आते हैं वहाँ आकर के admit हो जाते हैं अपना treatment करवाते हैं फिर उसके बाद जाते हैं और कुछ patients होते हैं जो कि जिन्हें हम out patients कहते हैं जो कि hospital के अंदर आएंगे डॉक्टर को दिखवाएंगे फार्मासिस्ट फा, अपना प्रिस्क्रिप्शन फिल करवा के सारी ड्रग्स को लेकर के चले जाते हैं तो इसी हिसाब से हम अपने हॉस्पिटल में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होगा वो देखते हैं तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं आउट पेशेंट्स के बारे में आउट पेशेंट्स जो होते हैं वो आएंगे डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को दिखवाएंगे उससे उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर के फार्मासिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन को फिल करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं ये किसी भी बेड को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं ठीक है अगर डॉक्टर को लगेगा कि इनको बेड ऑक्यूपाई करवाना है दैट मीन्स इनको एडमिट करवाना है हॉस्पिटल के अंदर तो फिर इनको फिर हम इन पेशेंट के अंदर कंसीडर करेंगे तो जो सिर्फ दिखा करके चले जाएंगे उनको हम बोलेंगे आउट पेशेंट्स तो वही डिपार्टमेंट जो कि इन आउट पेशेंट्स को हैंडल करता है उसको हम बोलते हैं ओ या फिर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट तो जनरली क्या होता है जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है उसकी जो लोकेशन होगी वो स्पेशली क्या होना चाहिए कि हॉस्पिटल का जो मेन गेट है उसी के पास होनी चाहिए बिल्कुल इजी टू रीच होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट आकर के इजीली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में दिखा सके ठीक है अब अगर हम बात करें कि आउट पेशेंट जो सर्विस होती है वो किस किस टाइप से होती है दैट मीन्स किस किस टाइप के आउट पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो मेनली चार कैटेगरी के आउट पेशेंट्स होते हैं फर्स्ट आ जाते हैं एमरजेंसी आउट पेशेंट सेकेंड आ जाते हैं रेफर्ड आउट पेशेंट्स थर्ड आ जाते हैं प्राइमरी केयर पेशेंट और फोर्थ आ जाते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स तो फर्स्ट हम बात करते हैं एमरजेंसी पेशेंट्स की तो एमरजेंसी आउट पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अवेंडेंट में आते हैं ये जैसे ही जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी भी वजह से जैसे बर्निंग हो गई सडनली या फिर किसी को इलेक्ट्रिक करंट लग गया या फिर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया तो इस टाइप्स के जो पेशेंट होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं एमरजेंसी आउट पेशेंट्स में तो इन सारे पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल केयर या फिर मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है इसीलिए इन सारे पेशेंट्स को बोला जाता है एमरजेंसी आउट पेशेंट्स इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है रेफर्ड आउट पेशेंट्स सो रेफर्ड दैट मीन्स जैसे कोई डॉक्टर या फिर कोई हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को अगर किसी अदर हॉस्पिटल या अदर डॉक्टर को रेफर करता है तो इसको बोलते हैं हम रेफर्ड आउट पेशेंट्स अब इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई इमीडिएट केयर की ज़रूरत हो ठीक है नॉर्मल जो डिजीज़ कंडीशंस होती हैं उनके लिए भी बहुत बार क्या होता है कि जो डॉक्टर्स या फिर कोई हॉस्पिटल किसी दूसरे हॉस्पिटल पर वहाँ पर रेफ़र करें नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइमरी केयर पेशेंट प्राइमरी केयर पेशेंट्स क्या होते हैं जो कि कोई पेशेंट नॉर्मल है हेल्दी है लेकिन अपना डेली रूटीन चेकअप या फिर प्राइमरी चेकअप के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं प्राइमरी केयर पेशेंट अब इसी पेशेंट के अंदर ही इसी लिस्ट के अंदर ही जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं ठीक है एम्बुलेटरी पेशेंट्स कैसे डिफरेंट होते हैं प्राइमरी केयर पेशेंट से क्योंकि जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं ये बेसिकली इनकी तबीयत वगैरह थोड़ा बहुत ख़राब रहती है लेकिन ये खुद से जा कर के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं दैट मीन्स कि जैसे सर्दी है जुकाम है या फिर जैसे डायबिटीज़ है किसी को या फिर कोई भी डिजीज़ कंडीशन है ठीक है लेकिन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर जा करके दिखा सकते हैं ठीक है तो इनको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट यानी कि जो खुद से ही चल फिर सकते हैं और खुद से ही जा करके हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं ठीक है अब जो प्राइमरी केयर पेशेंट है उसी की उसी में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेशेंट होते हैं वो एम्बुलेटरी पेशेंट्स ही होते हैं ठीक है प्राइमरी केयर पेशेंट्स कौन कौन से होते हैं जैसे मैं बता दिया कि अगर कोई डायग्नोसिस के लिए जाना चाहता है या फिर रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहता है तो उसी को बोलेंगे हम प्राइमरी केयर पेशेंट्स अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है ओ इसका कैसा लेआउट होना चाहिए दैट मीन्स कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वो मेन गेट के पास होना चाहिए और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि हमेशा ही ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए ठीक है ग्राउंड फ्लोर पर होगा तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा ईजिली कोई भी पेशेंट वहाँ पर जा सकता है उसके अलावा जो हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वो जो डॉक्टर का कैबिन होगा या फिर जहाँ पे डॉक्टर बैठता है उसके ही पास होना चाहिए ठीक है और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए कि जैसे जो भी हमारी फार्मेसी का स्टोर है या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए फार्मासिस्ट वहाँ पर हमेशा अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट है ठीक है अब अगर इसके लेआउट की हम बात करें तो बेसिकली क्या होगा जो ये लेआउट है इस साइड ऑफिस होगा ठीक है जिसमें चीफ फार्मासिस्ट बैठेगा यहाँ पे रैक्स होंगे जिसमें कि ड्र
कि जो भी ड्रग डिस्पेंस करनी है वो यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी या फिर जैसे होता है ना कि अलग अलग ड्रग्स होती है किसको किस अमाउंट में देना है या फिर कितनी जैसे कट करनी पड़ती है बहुत सारी ड्रग्स को ठीक है या फिर बहुत सारी ड्रग्स का हमें क्या करना पड़ता है कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है तो सारे जो डिस्पेंसिंग का काम होगा वो सारा डिस्पेंसरी में होगा उसके अलावा यहाँ पे क्या विंडो फॉर डिस्पेंसिंग अलग अलग विंडोज़ होंगी क्योंकि अगर एक ही विंडो होगी तो वहीं पे बहुत सारी भीड़ लग जाएगी ठीक है जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है अलग अलग डिस्पेंसिंग विंडोज़ होती है अगर कोई छोटा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर एक या दो हो सकती हैं ठीक है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने वहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं ठीक है ज़्यादा पेशेंट होंगे तो ज़्यादा ही विंडोज़ होंगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए ठीक है इससे क्या होगा कि जो पेशेंट केयर है वो मैक्सिमम हो पाएगी क्योंकि हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का गोल जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेनली क्या होना चाहिए प्राइमरी कि पेशेंट की केयर हो अच्छे से ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारा जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर होनी ज़रूरी है नेक्स्ट आ जाता है कम्प्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम तो इस सिस्टम में क्या करते हैं बेसिकली इसको मीडियम टू लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो बेड का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा इन पेशेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो भी अलग अलग फ्लोर में चला जाता है ठीक है तो जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो अलग अलग फ्लोर में वहां पे क्या होगा इन पेशेंट सर्विस होगी ठीक है तो इसमें क्या करते हैं कि हर एक फ्लोर पे एक क्या करते हैं ड्रग का स्टॉक रख लेते हैं ठीक है अब ड्रग का स्टॉक अगर हर एक फ्लोर पे होगा तो बार बार नर्सेस को एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर के फार्मासिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा फार्मासिस्ट का भी हेडेक कम हो जाएगा क्योंकि पहले ही वो क्या करेगा खूब सारी दवाइयों को जो कि बेसिकली जर्नली यूज होती हैं इस फ्लोर पर वहाँ पे स्टोर करके रख देगा अब एक और इससे फायदा होता है कि कोई भी पेशेंट है अगर उसे इमरजेंसी में ज़रूरत है तो कभी भी उसे दवाइयों की कमी नहीं होगी ठीक है यानी कि वेट नहीं करना पड़ेगा दवाइयों के लिए तुरंत से उसका प्रिस्क्रिप्शन फिल हो जाएगा यानी कि तुरंत से उसे दवाइयाँ मिल जाएंगी लेकिन अब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं फर्स्टली तो क्या होता है कि डायरेक्टली फार्मासिस्ट इसके जो पेशेंट केयर है उसमें रिलेटेड नहीं होता है यानी कि जो फार्मासिस्ट है वो नहीं देख पाएगा कि जो दवाइयां हैं वो सही कंसनट्रेशन में जा रही है या नहीं जा रही है या फिर सही अमाउंट में दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ठीक है तो उससे मेडिकेशन एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अलावा ड्रग का मिसयूज़ इस वाले जो सिस्टम है इसमें ड्रग का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है कि कोई और जैसे होता है ना कि बहुत सारा स्टॉक यहाँ पे रखा गया है तो कोई भी उठा करके कुछ ड्रग्स को लेके चला गया ठीक है या फिर इतना ज़्यादा वहाँ पे हिसाब नहीं रखा गया तो इससे क्या होगा जो ड्रग की चोरी है मतलब ड्रग का जो मिस है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो हॉस्पिटल है उसकी इकोनॉमी में भी काफ़ी फ़र्क आता है ठीक है इसके अलावा जैसे यहाँ पे नर्सेज का काम है इन ड्रग्स को देखना बाई चांस नर्सेज ने ड्रग्स को सही से नहीं मॉनिटर किया वो डिट्योरेट हो गई है या फिर उनकी एक्सपायरी डेट अगर आ गई है तो उससे भी क्या होगा कुछ हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं पेशेंट केयर गड़बड़ हो सकती है ठीक है उसके अलावा अगर स्टोरेज फैसिलिटी हर एक फ्लोर पे प्रॉपर नहीं है बाय चांस कहीं पे रेफ्रिजरेशन काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर जो ड्रग्स रखी गई हैं वो ख़राब हो गई हैं या फिर ख़राब हो सकती हैं ठीक है थीके? तो इस टाइप से कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं जिसके जिसकी वजह से कुछ हॉस्पिटल्स इसको यूज़ करते हैं ठीक है अलग अलग पॉलिसीज इसके साथ अंदर यूज़ करी जाती हैं जिससे कि प्रॉपरली इसको अच्छी तरीके से यूज़ करा जा सकता है नेक्स्ट जो हमारा कम्प्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है मेनली दो टाइप का हो सकता है ये फर्स्ट आ जाता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम और सेकेंड आ जाता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम दैट मीन्स चार्ज में क्या होगा कि सारी चीजें सेम रहेंगी हर एक जगह पे यहाँ पे क्या होगा स्टॉक होगा लेकिन हो सकता है कि पर्टिकुलरली किसी प्रिस्क्रिप्शन में अगर कोई ऐसी ड्रग दी गई है जो कि हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है उससे थोड़ा सा अलग है दैट मीन्स उसको कॉस्ट पे ही दिया जाना है उसको पैसों से ही दिया जाना है तो उस कंडीशन में क्या होगा उस पेशेंट के ऊपर क्या होगा उसका कॉस्ट लगेगा या फिर उसका चार्ज लगेगा ठीक है लेकिन बाकी चीजें सेम रहेंगी ठीक है फार्मेसी से पहले ही वो क्या हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा इन पेशेंट यहाँ पे क्या होगा एडमिट होगा तो उसी टाइम ही क्या होगा फार्मासी फार्मेसी से जो ड्रग है वो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है उसमें लेबलिंग हो जाएगी कि सपोज कर लो ये टेन नंबर का पेशेंट है ठीक है तो ये जो ड्रग है स्पेशल वाली वो टेन नंबर के पेशेंट को ही देनी है ठीक है उसके लिए पूरी क्या हो जाएगी प्रिस्क्रिप्शन की लेबलिंग हो जाएगी लेबलिंग के बाद क्या होगा वही जो हमारी चार्ज वाली ड्रग है वो उस पेशेंट को दी जाएगी ठीक है सेकेंड आ जाता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम तो नॉन चार्ज में क्या होगा कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा ठीक है नॉर्मली क्या होगा जो ड्रग्स हैं वो सारी पेशेंट को दी जाएंगी ठीक है अब क्या
ठीक है वो भी सारी क्या होंगी पीटीसी के अकॉर्डिंग होंगी फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी ठीक है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पहले मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ ठीक है लिंक में आपका इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसके अलावा जो चार्ज फ्लो सिस्टम होगा वो भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू पीटीसी ही होगा यानी कि पीटीसी के थ्रू जो भी ड्रग फॉर्मुलरी बनी है उसके अंदर जो ड्रग इंक्लूड होगी वही वाली ड्रग को भी चार्ज के फॉर्म में लिया जाएगा यानी कि ये नहीं कि डॉक्टर कोई भी अपने मन से कोई भी ड्रग लिख देगा जो कि बाहर कहीं मिल रही है जो कि फॉर्मुलरी के अंदर होगी वही ड्रग कोई लिख सकता है जिसके ऊपर चार्ज लगेगा ठीक है उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा चार्ज वाला सिस्टम है उसमें क्या होगा कि अलग अलग जो पेशेंट है उसको उसका पर्टिकुलरली चार्ज लग जाएगा लेकिन सिस्टम वही रहेगा क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकता है क्योंकि मेडिकेशन एरर के चांसेस हैं लेकिन अब इतना पेशेंट से इतना ज्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे हैं तो इस टाइप के सिस्टम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर कुछ ऐसे जो बड़े हॉस्पिटल है वहां पे यूज करा जा सकता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ठीक है उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ वन एट टू वन और टू का कॉम्बिनेशन दैट मीन्स कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम भी हो सकता है और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी हो सकता है ठीक है कि फ्लोर में स्टॉक तो रहेगा ही बट सपोज कर लो कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको स्पेशली कोई अलग ड्रग देनी है ठीक है जो कि हमारे स्टॉक में नहीं है तो क्या होगा इंडिविजुअली कोई भी नर्सेज जा करके फार्मेसी से वो ड्रग्स को ला सकती है और ला करके उस पेशेंट को दे सकती है ठीक है जो कि स्टॉक में नहीं है तब जाकर के वो ला सकते हैं पर वही सेम चीज की सारी ड्रग्स पीटीसी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए नेक्स्ट आ जाता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड अब यूनिट डोज दैट मीन्स की एक पर्टिकुलर डोज जो एक पेशेंट को एक टाइम पे देनी है सिर्फ उसी को ही डिस्पेंस करके अगर फार्मासिस्ट देता है तो उस मेथड को बोलते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड ठीक है अब ये कैसे यूज करी जाती है कि जो भी फार्मासिस्ट होगा जितने भी इन पेशेंट्स हैं सबका एक पर्टिकुलर जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग उसकी एक टाइम की डोज को पर्टिकुलरली वो क्या करेगा बना करके नर्सेस को देता है और फिर नर्सेस उनको फिर पेशेंट को दे देती हैं ठीक है थीके? अब सपोज कर लो कि एक पेशेंट को एक टैबलेट देनी है कैप्सूल देनी है फिर उसके साथ साथ एक इंजेक्शन भी लगाना है और एक ओ का सपोज कर लो सोल्यूशन देना है तो एक टाइम में क्या करेगा फार्मासिस्ट की सिर्फ एक पैकेट में एक ही टैबलेट एक ही कैप्सूल एक ही सिरिंज और एक ही ओरस का पैकेट नर्स को देगा और नर्स जाकर के उस पेशेंट को दे देगी ठीक है तो एक बहुत ही बेसिक टाइप का ये एक सिस्टम होता है जिसको बहुत टाइम पे यूज भी किया जाता है ठीक है अब ये सिस्टम भी दो टाइप का होता है मेनली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ठीक है अब जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड होती है इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं एडवांटेज की क्या एडवांटेज बहुत सारे हैं जैसे कि कोई भी फार्मासिस्ट है वो डायरेक्टली पेशेंट केयर में क्या हो गया इन्वॉल्व हो गया क्योंकि वो खुद से ही पर्टिकुलर डोज बना के दे रहा है और नर्सेस को सिर्फ उसको एडमिनिस्टर कराना है ठीक है तो मेडिकेशन एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पेशेंट केयर मैक्सिमम होती है ठीक है उसके अलावा नर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता है ठीक है क्योंकि नर्सेस को सिर्फ ड्रग को देना है ठीक है जैसे बाकी हमने कॉम्बिनेशन में या फिर कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में देखा था कि उसने ही पेशेंट को भी ड्रग देनी है उसने ही सारा स्टॉक भी देखना है कि कुछ खराब तो नहीं हो गया उसने ही अगर कुछ चीज खत्म हो गई है तो जाकर के फार्मासिस्ट को बतानी है कि ये चीज खत्म हो गई है और सारी रिक्वायरमेंट देनी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट अब चाहिए होंगी ठीक है लेकिन इस वाले सिस्टम में क्या होगा जो नर्सेज होंगी उसके पास बहुत कम बर्डन होगा ठीक है तो पेशेंट केयर वो ज्यादा मैक्सिम कर सकती है ठीक है उसके अलावा अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसके काफी सारे हैं क्योंकि जैसे सपोज करो सबसे फर्स्टली क्या होगा जो फार्मासिस्ट है उसका हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यानी कि उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा कि हर एक टाइम पे हर एक पेशेंट की उसने क्या करनी है डोज बनानी है और वो सही भी होनी चाहिए उसमें कुछ एरर भी नहीं होना चाहिए कंटामिनेशन भी नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों का ध्यान देना ठीक है इससे क्या होगा हॉस्पिटल को जो प्रोफेशनल स्टाफ होता है उसको ज्यादा रखना पड़ेगा ज्यादा फार्मासिस्ट की उसको रिक्वायरमेंट होगी जो कि थोड़ा सा स्किल्ड हो पहले से ठीक है जिनको थोड़ा सा पहले से एक्सपीरियंसड हो ठीक है बट अगर पेशेंट केयर की बात करें तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि पेशेंट केयर इससे मैक्सिमम हो पाती है ठीक है तो दो टाइप की मेथड होती है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज्ड जो कि छोटे हॉस्पिटल्स के लिए होगा जो कि स्मॉल हॉस्पिटल्स है उसमें क्या होता है कि एक ही फार्मेसी होगी ठीक है जो कि सारी जगह पे आ, क्या करेगी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उन सबको फिल करके सब जगह को ड्रग्स देगी ठीक है तो सेंट्रलाइज इसीलिए बोला गया है कि सिर्फ एक ही फार्मेसी क्या करेगी हर एक प्रिस्क्रिप्शन को आ, मतलब उस फार्मेसी में जो भी फार्मासिस्ट होंगे वही सारे प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेंगे ठीक है अब नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज यानी कि जैसे बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं मीडियम टू लार्ज जो हॉस्पिटल्स होंगे जैसे अलग अलग
फ्लोर जो है वहां पे एक एक फार्मेसी का स्टोर होगा वहां पे हर एक फार्मासिस्ट प्रेजेंट होगा ठीक है तो वो फार्मासिस्ट क्या करेगा इंडिविजुअली क्योंकि नाम ही इसका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है तो इंडिविजुअली हर एक प्रिस्क्रिप्शन की वो डोज को हर एक टाइम पे फिल करके देगा अगर दो बार देनी है तीन बार देनी है चार बार देनी है जिस भी हिसाब से वो ड्रग को प्रिस्क्राइब करा गया है उसके अकॉर्डिंग वो हर एक डोज को पर्टिकुलरली बना करके हर एक पेशेंट तक प्रोवाइड करवाएगा ठीक है तो ये क्या है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मेथड Once again thank you so much for watching this video if you have queries regarding this video please feel free to comment down and i'll answer them as soon as possible and if you like this video please like and share this video that motivates me to make more such videos you can also subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon you can also follow me in my instagram and i'll see you in my next video till then be safe and keep studying